السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذي حدان علی حاضہ وما کن علی نختدیا لولا ان حدان اللہ اللہ مسلی علیہ محمد و علیہ علی محمد ان ارید الا الاصلاح مستطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و علیہ انیب رب شہلی صدری و اسرلی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم آدرني رأيا سخودر ماري سخودر ماري رب العالمين يا الله سبحانه وتعالى بشدة ما يا أبن دباك ينغل ഏറ്റവും ശരിയായ വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും അവൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാനും നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠനത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നൂറ്റി രണ്ടാം അധ്യായമായ അത്തക്കാസുർ ആണ് നാം പഠനവിധേയമാക്കുന്നത് ഈ അധ്യായം മക്കയിൽ അവതരിച്ച സൂറത്താണ് വെറും എട്ട് ആയത്തുകൾ സൂക്തങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു കൊച്ചു അധ്യായം ഈ അധ്യായം മനുഷ്യർ അകപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ആസക്തിയുടെ ഭൗതിക പൂജയുടെ ദുരന്തഫലം അവരെ ഉണർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ പാരായണം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألن يوم إذ عن النعيم صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم فرما كارون يوانم كارون آن ذهيو مايا الله عند نامت الهاكم التكاثر يد جايت عند پير كود تريكن دو അത്തക്കാസുർ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിലെ അൽഹാക്കും അത്തക്കാസുർ എന്ന അത്തക്കാസുർ എന്ന പദമാണ് ഇതിൻ്റെ നാമമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള ഒരു പദത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത വിധം വിശാലമായ അർത്ഥമുള്ള ഒരു പദമാണ് അത്തക്കാസുർ കസീർ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ ഒരു പദമാണ് അധികം 
वाले अधिकम वाले कूड़ल का वेट कसीर नपयोगा कसरत् आधिक्य तकासुर्यो कूड़ल 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 वर्धिपान परस्पर मात्सर्य वेणमें अम अधिकान अधिकम वाकूटान परस्पर मात्सर्य तकासुर् अल अधिकान श्रम अधिकिपी मे मान श्रमु अदमात्र अधिकिपी व्यक्ति कूड़ल वाकूट व्यक्ति तं वाकूटी स्वाभिमान अब घोषिक इन रू मू क्यों उच्च अदपोले मत पद अलहकुम अलहकुम पर अश्रद्धी पर लहुव पद वह अश्रद्ध एम एश्रद्ध वरुद चोदा तीर्त अश्रद्धन और क्य प्रत्येक क्यों इवन श्रद्ध चलो और क्यों प्रत्येक मुगि अुप्रधान पल क्यों इयागण की पद तुम समय रर्थम वो कूड़ल श्रद्ध चलो मल सुप्रधान पल क्यों सामय श्रद्ध चलत अश्रद्धन आवर्थ अलहुर्सुर्े अश्रद्धती आरस्पर पेरम कूड़ल कूड़ल वाकूटान भौतिक आसक्ति निश्रद्धी ए वाकूटान श्रम पर वाकूटा अश्रद्धा अलग एंत क्यों अवगणी तल्द क्यों नमुक मनस भौतिक लोकते सपत् सुख सौकर्य आडंबर पदव इन व्यतस्त लोक पलजा क्यों इत कईवशपड़ा एमात्र अब पिधि कईवशपड़ा मू अने वारी वारी कूटा वे श्रम अदप्रधान चल याथार्थ्य अश्रद्धरा मरणते संबंधी मरणानर जीवित संबंधी विचारण संबंधी ओके अश्रद्धरा वाले पिटचरपर ई आयत नूचाट रसूलवाही सलुलाम मालाघट वाले दरिद्रर वाले मिस्किन आलामी आद्यकाल विश्वास ए प्रिय सहोद सहोद इन ऐसे प्रसक्त नमें नुत आयत अलहुमुतु नम्बे ओटलो पाचल परकंपाच नोटम एवं भौतिकता वाकूटान आधुनिक लोकती सर्व सुख सौकर्य कूड़ल कूड़ल वाकूटान नमें परश्रम अड़ा ई चौद्यमोड़ा ई वर्तमान नेर्कोड़ा नमिल ओरों अलहुमुतुर् परस्पर पेरम ओर क्यों कवच भौतिक विभव परस्पर मात्सर्यम निदर लोकते प्रज्ञा शून्यरा बोधरहिरा लहरी और जोली मर्याद वेर अन्वेषिक सैड वेर वेम अल तरक 
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പോരാത്തതുപോലെയാണ് ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഉറങ്ങാൻ സമയമില്ല എന്തിന് തൻ്റെ കുടുംബം ഉണ്ടല്ലോ ആ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അല്പസമയം ഒന്നും ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല ഉണ്ണാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ സംസ്കാരം ഉണ്ണുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു ഉറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സമയം നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ തിരക്കിലാണ് ആളുകൾ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് കാണാനും അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കാനും സമയമില്ല എന്താ തിരക്ക് അത് ഓരോ കാലഘട്ടം ഓരോ പുതിയ തലമുറ വൈദ്യുതി എല്ലാവരും തിരക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ ഈ ആയത്തുകൾ അവതരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഈ എത്ര പിന്നിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വ്യവസായശാലകൾ ഇല്ല അന്ന് കൃഷിയാ മനുഷ്യരുടെ അധ്വാനം എന്നിട്ട് അവിടെ പറ്റി പറഞ്ഞു അൽഹാ കുമു തക്കാസുർ ഇന്നാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറകളൊക്കെ ഇത് വളരെ ഫിറ്റായ ഒരു ആയത്താണ് എല്ലാവരെയും അശ്രദ്ധയിലാക്കി ഒരു കാര്യത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാത്തിലും ശ്രദ്ധ തിരിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ യുഗത്തിൽ ആളുകൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ സഹായത്തോടുകൂടെ പുതിയ മീഡിയകളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും രമിച്ച് കഴിയുകയാണ് ലഹരിയില അവൻ്റെ ഉറക്കം പോലും അവൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അവൻ മാറ്റിവെക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റിങ്ങുകൾ താൻ പുതുതായി ചെയ്ത പോസ്റ്റിന് എത്ര ലൈക്ക് ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലുമായിട്ട് പുതിയ പുതിയ മീഡിയകളിൽ മനുഷ്യൻ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു തൻ്റെ മറ്റ് ബാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണമായും വിസ്മരിച്ചതുപോലെ ഒരു കാലത്ത് പീഡിക തിണ്ണകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള സംസാരത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നത് പോലെ അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായിട്ട് ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ മുറികളിൽ വ്യാപൃതരാണ് അവൻ്റെ യാത്രകളിൽ പോലും അവൻ വ്യാപൃതനാണ് ഒറ്റക്ക് ഒരു ലോകത്ത് വേറെ മാറിയിരിക്കുന്നു അൽഹാ കുമു തക്കാസുർ തക്കാസുറാണ് പരസ്പരം മേനി നടിക്കുക ഞാൻ എനിക്ക് എത്ര ലൈക്കുകൾ കിട്ടി എന്നതാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടം കിട്ടി എന്നാണ് ആരുടെ ഇഷ്ടം എന്നതവന് പ്രശ്നമല്ല താൻ ചെയ്തതിന് എത്രമാത്രം എനിക്ക് ഫോളോവേഴ്സ് എനിക്ക് എത്രമാത്രം പിൻ പിന്തുണക്കാർ ഉണ്ട് എന്നാണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നം അത് എന്തിനാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമല്ല അൽഹാ കുമുത്തക്കാസുർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വ്യക്തികൾ മാത്രമല്ല ഓരോ രാജ്യത്തെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആര് എന്നാണ് മത്സരം ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ സൈന്യം ആരുടേതാണ് എന്നതാണ് മത്സരം ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റത് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത് ഏറ്റവും അധികമുള്ളത് എന്നതിലൊക്കെ വമ്പിച്ച മത്സരം ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വ്യക്തികളും സമുദായങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ പരസ്പരമുള്ള മത്സരത്തിലാണ് അൽഹാ കുമുത്ത കാസുർ ഒരൽപ്പസമയം ഒന്ന് മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കൂ സുഹൃത്തെ ഒരൽപ്പസമയം മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കൂ നീ ഇടപെടുന്ന നിൻ്റെ സിറ്റിയിൽ നിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ ഒരൽപ്പനേരം മാറി നിൽക്കുന്നത് പോലെ സങ്കല്പിക്കുക അവിടെ ആളുകൾ നെട്ടോട്ടമൂടുകയാണ് പരക്കം പാച്ചിലാണ് എന്തിനാണ് പലതും വാരിക്കൂട്ടാൻ മതിയാവുന്നില്ല ആർക്കും റസൂൽ ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാം പറഞ്ഞു ലൗ അന്നലിബിനി ആദം വാദിയൈനി മിമ്മാൽ ലതമന്ന വാദിയൻ സാലിസൻ മനുഷ്യപുത്രന് ആദമിൻ്റെ പുത്രന് രണ്ട് താഴ്വരകൾ രണ്ട് ധനത്തിൻ്റെ താഴ്വരകൾ സ്വർണ താഴ്വരകൾ എന്നും വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുത്തന് രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കടകളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഷോപ്പ് നേരത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുക മൂന്നാമത് ഒന്നുകൂടിയാണ് ലതമന്ന വാദിയൻ സാലിസൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു താഴ്വര കൂടി അവൻ ആഗ്രഹിക്കും ഇനിയും ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങണം എനിക്കിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എനിക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങണം ഇനി എങ്ങനെ യു എസിൽ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങാം അവൻ്റെ ചിന്തകൾ അങ്ങനെ വ്യാപരിക്കുകയാണ് വലയംല ഉജൌഫബിനി ആദം ഇല്ല തുറാബ് ഇത് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ തീരൂലത് മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു കർട്ടൻ ഒരു പരിസമാപ്തി കുറിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മണ്ണിന് മാത്രമേ കഴിയൂ അവൻ്റെ വായിൽ അവൻ്റെ തൊള്ളയിൽ 
മണ്ണ് നിറയുന്നത് വരെ ഇത് തുടരുമെന്നും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നമ്മെ ഉണർത്തിയത് ഏത് കാലത്താ ആധുനിക കാലത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നേർക്ക് നേരെയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് അൽഹാ കുമുത്ത കാസുർ പരസ്പരം മേനി നടിക്കുവാനുള്ള പെരുമ നടിക്കുവാനുള്ള പണത്തോടുള്ള ആസക്തി ഭൗതിക ആസക്തി അത് നിന്നെ അശ്രദ്ധരാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതെ ഹെത്താസുർത്തും നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ അൽ മക്കാബിർ ശവക്കുഴികൾ മക്ബറ കുഴിയിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് വരെ മണ്ണടിയുന്നത് വരെ ഇത് തുടരും എന്നാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അറ്റമില്ല റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മുടെ നേതാവാണ് നമുക്ക് മാതൃകയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല ഈ ദുനിയാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യക്തമാക്കി ഞാനും ഈ ദുനിയാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തൻ്റെ അനുചരന്മാർ പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചു പോയി പ്രവാചകരെ താങ്കൾ ഈ പരുക്കൻ പനയോലപ്പായയിൽ കിടന്നിട്ട് ശരീരത്തിലൊക്കെ പാട് വീണിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ട് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു മിനുസമേറിയ മെത്ത നിർമ്മിച്ചു തരട്ടെയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതാണ് മാലീവദ്ദുന്യ ഇല്ലാ കറാക്കിബ് നിങ്ങളെന്താ വിചാരിച്ചത് ഞാനും ഈ ഭൗതിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ ദുനിയാവും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സലാഹു അലൈവല്ലം പറയുന്നു ഇല്ല കറാക്കിബ് ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെയാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ ഒരു റാക്കിബാണ് ഞാൻ ഇസ്തവല്ല തഷ്ടശജറ ഇവിടെ ഈ ദുനിയാവിൽ ഈ യാത്രക്കാരൻ അല്പനേരം തങ്ങിയതാണ് തഷ്ടശജറത്തിൻ ഒരു മരത്തണിൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഏറെ നേരം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷീണമകറ്റാൻ വേണ്ടി തണലിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെയല്ല ഈ ദുനിയ ഈ മരത്തണൽ പോലെയാണ് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡാണ് ഈ ദുനിയാവ് വരാനിരിക്കുന്ന വാഹനത്തെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ ഒരിക്കലും വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് സ്ഥിരതാവളമാക്കില്ലല്ലോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥിരതാവളമല്ല അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം താവളമാക്കിയെടുത്ത ഭൂമിയുടെ ഐഹിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടമോടുന്ന മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഈ അധ്യായം അൽ ഹാ കുമുത്തുർ ഹെത്താസുർത്തുമുൽ മക്കാബിർ നിങ്ങൾ കബറിടങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശവക്കുഴികൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് വരെ ഇത് തുടരും കല്ലാ സൗഫ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആർജിച്ച് ആർജിച്ച് മറ്റവനെ കടത്തി വെട്ടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാധ്യമല്ല സൗഫത്തമൂൻ നിങ്ങൾ അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഫലം ഇതിൻ്റെ പരിണതി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സൗഫത്ത അലമൂൻ സുമ്മക്കല്ല വീണ്ടും അങ്ങനെയല്ല സൗഫത്ത അലമൂൻ നിങ്ങൾ അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ പരിണതി ഇതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾ അറിയും കല്ലാ സൗഫത്ത അലമൂന സുമ്മ കല്ലാ സൗഫത്ത അലമൂൻ കല്ലാ ലൗ ത അലമൂന ഇൽ മൽ യക്കീൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലൗ ത അലമൂൻ വേണ്ട ലൗ ത അലമൂൻ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇൽ മൽ യക്കീൻ ദൃഢമായ ജ്ഞാനം യക്കീൻ ഉറപ്പായ ജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് ലൗ ത അലമൂന ഇൽ മൽ യക്കീൻ എന്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ദൃഢബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ കളി നിങ്ങളുടെ ഈ മാത്സര്യം നിങ്ങൾ നിർത്തുമായിരുന്നു ആർക്കാണ് സുഹൃത്തെ തികഞ്ഞത് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വേണ്ടേ ഇതിനൊരു അവസാനം വേണ്ടേ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കിക്കൂടെ എനിക്ക് എന്തിനാണ് പണം റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം വേറെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് യക്കൂലു ഇബിന് ആദം മനുഷ്യനിങ്ങനെ പറയും മാലി മാലി പണം 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 എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്താ ഇവൻ പറയുന്ന മാലി മാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ ഉണ്ടോ ഇവൻ എന്തൊക്കെയാണോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അതല്ലാതെ ഇവൻ എന്തൊക്കെയാണോ ധരിച്ചത് വസ്ത്രം ധരിച്ചത് അതല്ലാതെ ഇവൻ എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിലാണോ ചെലവഴിച്ചത് നന്മയുടെ മാർഗത്തിൽ ചെലവ് അതല്ലാതെ വേറെ എന്താ ഇവൻ ഉള്ളത് എന്നാണ്
ബാക്കിയൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇട്ടുപോവുകയാ ഇത്ര കോടീശ്വരന്മാരാണ് ഇവരുടെ ഈ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഓട്ടം മുഴുമിപ്പിക്കാതെ മരിച്ചു പോവുക വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാത് എന്നിട്ടോ അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു കല്ല സൗഫത്ത അലമൂന സുമ്മ കല്ല സൗഫത്ത അലമൂൻ കല്ല ലൗത്ത അലമൂന അൽ മൽയീൻ ല തറവുന്നൽ ജഹീം തീർച്ചയായും ല തറവുന്ന നിങ്ങൾ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും അൽ ജഹീം നരകം ല തറവുന്നൽ ജഹീം സുമ്മ ല തറവുന്ന ഹഇനൽ യഖീൻ എല്ലാം മറന്നിട്ടുള്ള മെനക്കേടാണല്ലോ ഓരോന്നിലും വ്യാപൃതനാവുക ആള് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പാരത്രിക ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും ല തറവുന്നൽ ജഹീം നിങ്ങൾ നരകം കാണുക തന്നെ ചെയ്യും സുമ്മ ല തറവുന്ന പിന്നീട് നിങ്ങൾ അതിനെ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും ഐനൽ യക്കീൻ ഉറപ്പായ കാഴ്ച സംശയരഹിതം എത്ര കാലം കാത്തിരിക്കും പറയാൻ പറ്റൂല കാലൊന്നും വേണ്ടത് ഇതാ അടുത്ത നിമിഷ സൗഫ തലമൂൻ എന്നാണ് അടുത്ത് തന്നെ എന്നാ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആരും വിചാരിക്കരുതേ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ മരണം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് മരണത്തിൻ്റെ സന്ദർഭം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാലമില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത നിയറസ്റ്റാണ് ഏറ്റവും അടുത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമുള്ളത് പിന്നെ ജീവിതം അല്ലല്ലോ പിന്നെ മറ്റൊരു ലോകത്തെത്തി ഞാൻ ല തറവുന്നൽ ജഹീം സുമ്മ ല തറവുന്ന ഐനൽ യക്കീൻ ഉറപ്പായ കാഴ്ച നിങ്ങൾ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും സുമ്മല തുസ് അലുന്ന യൗമ ഇതിൻ അനിൻ യായത്തിൻ്റെ അവസാനം വളരെയേറെ നമ്മെ ബേജാറാക്കേണ്ടതാ സുമ്മല തുസ് അലുന്ന പിന്നീട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും യൗമ ഇതിൻ അന്ന് അനിൻ നഴീം അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നഴീം അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്താ അനുഗ്രഹം എന്താണ് അനുഗ്രഹമല്ലാത്തത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാൻ ഹുവത്താല നമുക്ക് നൽകിയ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആർക്കെങ്കിലും കണക്കാക്കാൻ കഴിയും എടുത്ത് എഴുതാൻ മെനക്കെട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആയുസ് മുഴുവൻ മെനക്കെട്ടാലും തീരൂല അത് കാരണം ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ പലതും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഞമ്മത്തുകൾ നിങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുവാൻ എണ്ണിക്കണക്കാക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞാൽ ലാ തുഹ്സുഹ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുവാൻ അതിനെ കണക്കാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമേയല്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാൻ ഹുവത്താല പറയുകയാണ് എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു തരിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോന്നിനെ പറ്റി ചോദിക്കും കാരണം ഇത് തന്നവൻ ആരാ അവൻ ചോദിക്കും എൻ്റെ കാഴ്ച എൻ്റെ കേൾവി എൻ്റെ സംസാരശേഷി എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട സകലമാന അനുഗ്രഹങ്ങളും കുല്ലു ദാലിക കാന അൻ കുമസ് ഊല ഇന്ന സം വൽ ബസൊറ വൽ ഫു ആദ കുല്ലു ദാലിക കാന അൻ കുമസ് ഊല എല്ലാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ചോദിക്കും ചോദിക്കപ്പെടാത്തതൊന്നുമില്ല എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ലാ യസാലു ഖദമൽ അബ്ദ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇരു കാലുകളും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയില്ല ഹത്തായുസ് അല അൻ അർബ നാല് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടാതെ ഒന്ന് അൻ ഉമരി എന്തിനാണ് ഇവൻ്റെ ആയുസ് വിനിയോഗിച്ചത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആയുസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യൗവനത്തെ സംബന്ധിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നു അൻ ഷബാബി അവൻ്റെ യൗവനം ചോരത്തിളപ്പുള്ള ചുറുചുറുക്കുള്ള അവൻ്റെ ചെറുപ്പകാലം എന്തിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു യൗവനം എന്തിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചു വ അൻ മാലി സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ അത് മിൻ ഐ നെക്ത സബഹു എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സമ്പാദിച്ചത് എങ്ങനെയാ വഫീമ അംഫക്ക എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിച്ചത് രണ്ടും ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ വ അൻ ഇൽമ് അറിവിനെ സംബന്ധിച്ച് 
അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാവുന്ന അറിവ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു നാല് കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാതെ ഒരാൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല നമുക്കൊക്കെ നല്ല കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വല്ലാതെ ഓടുക നേട്ടങ്ങൾ ആർജിക്കാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു നൽകിയ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം കാഴ്ച എന്ന അനുഗ്രഹം ഓർത്തു നോക്കൂ ആ കാഴ്ചയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകൾ കാണാൻ സമയമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുവാൻ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സമയമില്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മെ വ്യാപൃതരാക്കിയ കാഴ്ചകൾ എന്താണ് ദുനിയാവിൻ്റെ ആ പൊലിമയേറിയ കാഴ്ചകൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളിൽ മയങ്ങിപ്പോയ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണ് മാറിപ്പോകുന്നു കണ്ണ് തെറ്റിച്ചു കളയുന്നു നമ്മുടെ കേൾവി അവൻ്റെ ആയത്തുകൾ കേട്ട് വിജൃംഭിതരാവേണ്ട അവൻ്റെ ആയത്തുകൾ കേട്ട് വിറകൊള്ളേണ്ട ഹൃദയങ്ങൾ ആ ഹൃദയങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാ ആസ്വാദ്യകരമായ ഗാനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിസ്മൃതിയിലാഴുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വളരെ സുപ്രധാനമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ചില സൂചനകളാണ് ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഈ ആയത്തുകൾ നമ്മുടെ നമ്മോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൽഹാ കുമുത്തു മക്കാബിർ എന്നാണ് ഇത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും വരാവുന്നതാണ് നിങ്ങളെ അശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുണർത്തുന്ന മഹത്തായ സൂക്തങ്ങൾ പടച്ചറബേ അൽഹാ കുമുത്തു നിങ്ങളെ ഇതാ തക്കാസുർ പരസ്പരമുള്ള മാത്സര്യം അശ്രദ്ധയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് കബറിൽ എത്തുന്നത് വരെ ശവക്കുഴിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നരകം കാണും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സകലമാന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ചോദിക്കപ്പെടും എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കരുതിയിരിക്കുക അള്ളാഹു സുബ്ഹാൻ ഹുവത്താല നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആയുസ് പരിമിതമാണ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അവൻ തിരിച്ചു വിളിക്കും ആ വിളിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സന്തോഷകരമായിട്ട് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാകുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയ നമുക്ക് നൽകിയ ഒട്ടേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവന് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് ശുക്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് വിനിയോഗിക്കുവാൻ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബോധവുമില്ലാതെ ബോധരഹിതനായി ഭൗതികാസക്തനായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ശുക്ര ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സർവശക്തനായ നാഥൻ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ നിന്ന് വന്നു പോകുന്ന വീഴ്ചകളും ഞങ്ങളുടെ അപരാധങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പോരായ്മകളും നിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണമേ നാഥ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്ക അൻത സമീ ഉല്ലീം വത്തുബ അലൈന ഇന്നക്ക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته